now we will see a uh, first type of drive train structure that is a series hybrid vehicle okay so the series hybrid vehicle uh, name itself indicates the first of all if you notice uh, the name is series hybrid and the hybrid sartha hota ki we have a more than two power sources and see the meaning of series is in line so whatever the two power sources we are using are in in line okay are located in a single line to propel a vehicle okay so in case of the series hybrid system vehicle mechanical output is firstly converted into electricity using a generator okay as it is a electric vehicle okay so whatever the alternate power source we are using are utilized are working there to develop a electricity okay and as we are talking about the hybrid electric vehicle and our conventional vehicle are using a electric uh, ic engine so here as a secondary power source uh, as a as uh, at the place of the secondary power source we are using the ic so this is a block diagram of the series hybrid vehicle uh, what what exactly happening over here so this is the fuel tank in which we supposed to uh, fill our diesel or the petrol fuel and uh, the that ic engine may be of diesel or the uh, petrol type okay or it may be a of the gas uh, cng or the lpg okay so uh, it is the it is the uh, secondary source uh, energy source which we have that secondary energy source is connected to the generator i am saying it is secondary energy source so who is the primary energy primary mover or the uh, prime mover he, over here that is electric motor electric motor here plays a primary role and the ic engine here plays a secondary role okay and both secondary and the primary energy source are in line so that's why it's called as a series hybrid so fuel tank is uh, storing a fuel of secondary energy source that is ic engine that ic engine is coupled to the generator ab ye jo generator hai that is a purely generator not a uh, not a motor okay so this is a purely generator and this is a motor so you have two different machines we are using generator is different and the motor is different so as this is a series hybrid okay and we require a two separate machine that is generator is different and motor is different that is electric machine huh? this generator and electric motor are the electric machine so the size of the generator is too huge over here because जो भी बैटरी इस इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देने वाला है ये वाला उसको चार्ज करने के लिए वी हैव टू डेवलप अ ह्यूज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन सो टू कोप अप देयर डिमांड द कोप अप ऑफ दैट बैटरी डिमांड वी रिक्वायर अ बिगर साइज ऑफ जनरेटर वी रिक्वायर अ समवट बिगर साइज ऑफ जनरेटर एज कंपेयर टू द अदर हाइब्रिड व्हीकल बट नॉट नेसेसरी कि आईसी इंजन है वो भी उतने ही साइज का चाहिए नॉट नेसेसरी वी कैन Uh, have a small IC engine also, but generator we need to bigger. Uh, I'm forcing on the uh, size of the generator because if the size of that generator is increase, increases, definitely weight on the chassis increases, size, space required on the chassis also increases. So that's why I'm fo more fo uh, focusing on the size of that generator. Okay. So whatever the electricity generated are fed to the power converter. So जो भी ये generator है वो क्या करने वाला है AC इलेक्ट्रिसिटी अल्टरनेटिंग करंट डेवलप करने वाला है दैट अल्टरनेटिंग करंट गेट कन्वर्टेड इनटू डीसी एंड गेट स्टेप डाउन ओके इवन इट गेट स्टेप डाउन व्हेन वी आर फीडिंग टू द बैटरी ओके एंड व्हेन एवर इट फीडिंग टू द इलेक्ट्रिक मोटर इट गेट स्टेप अप ओके सो दिस पावर कंट्रोलर और इलेक्ट्रिक कपलर वी कैन सी इट हैविंग अ पैक ऑफ रेक्टिफायर इट हैविंग अ पैक ऑफ स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एंड इट आल्सो हैविंग अ पैक ऑफ battery management system so in simple word you can say this is a ecu of your electric vehicle kyunki yaha kisi bhi jo bhi diagram hai usme maine separately ecu karke nahi bola that is in electronic control unit karke block nahi dikhega so we are whenever we are saying it is a power converter or electric coupler then it come to know ki that power electric power power uh, that uh, power converter or electric coupler is uh, combination of rectifier combination uh, combination of your uh, that um, what we are, we are saying uh, step up and step down transformer and the combination of battery management system also battery management system is very important over in case of your electric and hybrid vehicle because jo ki humne kuch disadvantage dekhe ki battery 
का टेम्परेचर मेंटेन रखना है सो ऑल दो केयर इज टेकन बाय द बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम की बैटरी चार्ज है Uh, कितना परसेंट चार्ज है सो नाउ uh, हमें आईसी इंजन को ऑन करना है नहीं करना है क्योंकि जब तक बैटरी 100 परसेंट है तब तक आईसी इंजन को ऑन करने कुछ फायदा नहीं क्योंकि आईसी इंजन यहाँ क्या कर रहा है आईसी इंजन इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ट्रांसमिशन आईसी इंजन इज कनेक्टेड टू द जनरेटर अगर बैटरी हंड्रेड से कम है देन 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 एंड देन ओनली आईसी इंजन विल स्टार्ट ओके अदरवाइज आईसी इंजन को स्टार्ट करके अननेसेसरी फेल बंद करने का कोई जरूरत नहीं है सो ऑल दो Things are take under uh, what control of that battery management system because our IC engine is not directly connected to the transmission. So, इसको off भी रख सकते हैं, on भी रख सकते हैं. So that different work uh, working mode we will discuss in further class. But uh, just remember that power converter or electric coupler, if you have seen in block diagram, mein dikha hai, it means it is a combination of rectifier, step up, step down transformer, and the battery management system also. Okay, so. Uh, whatever the IC engine is connected to the generator is responsible to develop a electricity. That electricity get feed to the electric motor or battery also. Okay, and the electric motor are here prime mover which giving to power a transmission system. And to the transmission system, uh, there may be thing uh, the conventional thing like gearbox, differential, okay, clutch and other things may be there. Okay, and the transmission system depend. कि किस तरह का ड्राइव सिस्टम हम यहाँ यूज करें सो बिलो दिस ट्रांसमिशन वॉट एवर द प्रेजेंट इज नथिंग बट द ड्राइव ट्रेन स्ट्रक्चर ऑफ हैबिट और यू कैन से इट्स द स्ट्रक्चर ऑफ द हैबिट लेआउट और हैबिट लेआउट और इसके जो ट्रांसमिशन के आगे जो होगा दैट इज द ट्रांसमिशन लेआउट किस तरह का ड्राइव ट्रेन यूज करें ऑल व्हील ड्राइव यूज कर रहे हैं या टू व्हील ड्राइव यूज कर रहे हैं या किस टाइप का क्लच यूज कर रहे हैं ऑटोमेटिक ड्राइव है सॉरी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है या मैनुअल ट्रांसमिशन दिस इज अनदर लेआउट ओके सो वो यहाँ हम डिस्कस नहीं करेंगे दिस बिकॉज हमारा स्कोप सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड है ओके सो इफ यू टेक लुक ऑफ अनदर डायग्राम देन सेम वे द ब्लू लाइन ओनली इंडिकेटेड इंडिकेटिंग अ ड्राइव पावर एंड द डॉट ग्रीन लाइन इंडिकेटिंग अ इलेक्ट्रिक पावर सो इलेक्ट्रिक फ्लो कैसे हो रहा है इलेक्ट्रिक पावर का फ्लो कैसे हो रहा है सो दिस इज यूर बैटरी ओके battery will give you the uh, power to inverter inverter is the thing which convert your electricity ac to dc jo transfer kar raha hai aapka after that mode is isi mein aapka step up and step down transformer uh, transformer bhi rehne wala hai okay so ye battery jo hai ga rahega dc power wo ac mein convert hoke motor ko uh, supply hoga aur that motor will responsible to uh, propel a road wheel okay at the same time uh, you will have a uh, electric connection from the generator okay and the mechanical connection uh, connection in between engine and generator so jo bhi engine hai uska uh, mechanical drive gaya hai generator ko jaise engine start honga uh, generator will start rotating it will start to develop their power they develop their electricity and that electricity get feed to the inverter that electricity may go into the battery may go into the motor ओके और मे ओनली गो इन टू द बैटरी और मे ओनली गो इन टू द मोटर ऑल्सो सो इट डिपेंड एंड द डिसीजन ऑफ इट इज टेकन बाय प्योरली बाय बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम रहेगा वो डिसीजन लेगा जनरेटर से डेवलप होने वाला पावर बैटरी को भी देना है या इलेक्ट्रिक मोटर को देना है या दोनों को देना है या किसी एक को देना है ओके सो दैट विल बी टेक केयर बाय द बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम ओके इट इज द इश्यू ऑफ योर इलेक्ट्रिक व्हीकल ओके सो दिस इज द थिंग वी विल रीड वन बाय वन द लाइन व्हिच इज प्रेजेंट ओवर हियर दैट इज द कन्वर्टेड इलेक्ट्रिसिटी आइदर चार्जेस द बैटरी और कैन बाईपास द बैटरी टू प्रोपेल द व्हील्स वाया मोटर एंड मैकेनिकल ट्रांसमिशन द सेम थिंग आई एज आई टोल्ड यू की दैट बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम विल डिसाइड कि क्या होने वाला है जो भी पावर डेवलप किया है जनरेटर ने उसके साथ ओके आफ्टर दैट थर्ड लाइन द कोटेड दैट इज कंसेप्चुअली इट इज एन आइस असिस्टेड इलेक्ट्रिक व्हीकल डेफिनेटली इट इज आइस असिस्टेड इलेक्ट्रिक व्हीकल बिकॉज एट अ वेरी स्टार्टिंग आई टोल्ड यू यहाँ प्राइम मूवर का पोजिशन दिया है इलेक्ट्रिक मोटर ने सो इलेक्ट्रिक मोटर इज द प्राइम मूवर एंड उसको असिस्ट कौन कर रहा है आईसी इंजिन बट दैट असिस्टेंट इज नॉट अ डायरेक्ट असिस्टेंट डायरेक्ट असिस्टेंट कब होता था जब मैं आईसी इंजन से एक शाफ्ट निकाल के डायरेक्ट ट्रांसमिशन में देता था दैट टाइम इट विल बी अ डायरेक्ट असिस्टेंट बिकॉज इलेक्ट्रिक मोटर जब रोटेट करेगा दैट उसको ही असिस्टेंट आईसी इंजन से दिया होता सो दैट कैन बी कॉल्ड एज अ डायरेक्ट असिस्टेंट बट यहाँ जो भी आईसी आईसी इंजन है इट कम इन द पिक्चर इनडायरेक्टली 
कैसे कि वो आईसी इंजिन जनरेटर को कपल है और जब ये बैटरी खत्म होगा तब ये आईसी इंजिन जनरेटर को स्टार्ट करके ये जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है वो आईसी इंजिन को स्टार्ट करके जनरेटर की इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करेगा और वो बैटरी को चार्ज करेगा सो जो हमने एक डी मेरिट देखा था दैट इज डी मेरिट ऑफ ईव इज नॉट एचीव उसमें एक पॉइंट था नो एक्सटेंडेड रेंज ऑप्शन इज अवेलेबल इन केस ऑफ द ईवी ओके so this is the extended range option which is available in hevs hevs means hybrid electric vehicle mein jo extended option available hai abhi samjho jaise ki maine example liya tha us time ki hamara tata nexon hai which have a, a range of 120 km in a single charge okay ab if our 120 km distance is crossed and now our battery is empty so we have to stop there we are stuck at that position to till our battery is not recharged but If we have an IC engine on our uh, vehicle to develop a electricity uh, in order to charge the battery, that time we can extend our range. Okay, so this option is not available in EVs nowadays. But if we have a EV, our IC engine is located on our chassis it itself. That can be develop a electricity through generator to charge our battery. So we can extend our range in that sense. So extended range option is available in EVs in that way only. Okay. So this is a uh, series habit कि जिसमें आपका IC engine directly roll नहीं दे रहा है आपके vehicle को propel करने के लिए ये क्या कर रहा है indirectly path ले uh, indirectly आपको uh, vehicle के लिए battery uh, या fuel cell uh, sorry not fuel cell fuel uh, battery को charge करने के लिए काम कर रहा है okay so this is a thing uh, that is series habit now series habit configuration already exists a long time in case और uh, उससे कुछ examples हैं जो series habit के अवेलेबल uh, है सो so, जो भी हमारा डीजल लोकोमोटिव लोकोमोटिव है डीजल का जो लोकोमोटिव हम देखते हैं uh, वो जो डीजल लोकोमोटिव मतलब डीजल का ट्रेन डीजल का जो ट्रेन होते हैं रेलवे रेलवे होते हैं उसमें जो बड़ा इंजन लगा होता है दैट इज आईसी इंजन और उसको कपल होता है जनरेटर दैट जनरेटर आर रिस्पॉन्सिबल टू डेवलप इलेक्ट्रिसिटी टू ड्राइव अ ट्रैक्शन मोटर फिक्स इन व्हील्स ऑफ दैट ट्रेन ओके सो दैट इज एग्जांपल एग्जिस्टिंग एग्जांपल ऑफ अ सीरीज हाइब्रिड व्हीकल ओके जो लोकोमोटिव जो अवेलेबल है हमारे इधर इवन दो जो हमारे स्पेशल स्पेशल पर्पज व्हीकल होते हैं अर्थ मूविंग व्हीकल जिसमें जे वगैरह जो होता है वहाँ भी हमारे पास एक सेपरेट आईसी इंजन होते हैं दैट आईसी इंजन जैसे कि एक्सकेवेटर वगैरह रनिंग होते हैं एक्सकेवेटर हैविंग अ सेपरेट इंजन टू डेवलप अ इलेक्ट्रिसिटी एंड दैट इलेक्ट्रिसिटी डेवलप इलेक्ट्रिसिटी इज फिट टू द इलेक्ट्रिक दैट हाइड्रोलिक मोटर जो रहते हैं क्योंकि जो भी जैसे भी एक्सकेवेटर होते हैं दिस इज वर्किंग ऑन दैट टॉर्क डेवलप और प्रेशर डेवलप बाय दैट ऑयल पंप जो भी ऑयल पंप होते हैं हाइड्रोलिक प्रेशर जो होते हैं उसके उसके ऊपर वो काम करते रहते हैं सो दैट हाइड्रोलिक पंप का जो प्रेशर डेवलप करना है उसके लिए इलेक्ट्रिक मोटर उस उस पंप को कपल होता है दैट इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देने का काम हमारा ये अल्टरनेट जो सेकेंडरी इंजन होता है वो काम करता है सो दिस इज जो हमारे स्पेशल पर्पज व्हीकल है उसमें भी हम सीरियस हैबिट का एग्जाम्पल ले सकते हैं सो द फेमस एग्जाम्पल इज आवर डीजल लोकोमोटिव ओके तो ये है हमारा सीरीज हैबिट का एग्जांपल नाउ यू सी द फॉर द फ्यूल सेल हैबिट जैसे कि मैंने बोला था कि प्रीवियस कंडीशन में ये जो हमारा आईसी इंजन है उसकी जगह कोई दूसरा अल्टरनेट सोर्स भी ले सकता है सो उसका एक एग्जांपल आई हैव कोटेड इन फ्रंट ऑफ यू कि फॉर एग्जांपल अगर हम मैंने इंसर्ट ऑफ आईसी इंजन जो हमारा अदर देन इलेक्ट्रिक एनर्जी हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल मतलब क्या कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इलेक्ट्रिसिटी तो एक सोर्स है पावर का व्हीकल को प्रोपेल करने के लिए बट अदर सोर्स क्या है सो ऑन दैट बेसिस क्लासिफिकेशन होता है सो दिस इज अ फ्यूल सेल हाइब्रिड व्हीकल फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक हैबिट व्हीकल तो इसमें क्या किया हमने इंस्टेड ऑफ आई सी इंजिन ये जो आई सी इंजिन है इस ब्लॉक को सिर्फ हटा के हमने उधर से फ्यूल सेल डाल दिया रिजोवायर तो है रिजोवायर इज नथिंग बट वॉट जो भी फ्यूल इस फ्यूल सेल को चलाने के लिए लगने वाला है उसका रिजर्व है फॉर एग्जांपल अगर मैंने हाइड्रोजन से हाइड्रोजन फ्यूल सेल अगर लिया मैंने सो दिस टैंक इज फिल्ड विद द हाइड्रोजन लिक्विड हाइड्रोजन एंड दैट लिक्विड हाइड्रोजन इज फिल्ड इनटू द फ्यूल सेल एंड दैट फ्यूल सेल टेक्स ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड हाइड्रोजन फ्रॉम दैट रिजर्व है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा वाटर एज अ आउटलेट निकलेगा इस फ्यूल सेल से एंड इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होगा दैट इलेक्ट्रिसिटी विल फिट इनटू द बैटरी टू चार्ज can fit into the electric motor to propel the vehicle okay so this just secondary jo option hai hamara fuel ka wo hamara change hua hai so this is your 
फ्यूल सेल पावर सीरीज हाइब्रिड व्हीकल इट एंड फ्यूल सेल पावर सीरीज हाइब्रिड व्हीकल सो दिस इज अ थिंग कि जो भी हमारा फ्यूल से वो डायरेक्टली प्रोपेल नहीं कर रहा है आ, हमारे रोड व्हील्स को इलेक्ट्रिक मोटर ही हमारा है वो रोड व्हील्स को डायरेक्टली प्रोपेल कर रहा है बचा हुआ जो सेकेंडरी सोर्स है दैट इज डेवलपिंग अ पावर फॉर द इलेक्ट्रिक मोटर बाय चार्जिंग द बैटरी ओके आई विल सी द डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज ऑफ आवर सीरीज हाइब्रिड व्हीकल द फर्स्ट एडवांटेज देर इज अ नो मैकेनिकल लिंक बिटवीन द कम्बर्शन इंजिन एंड द व्हील्स दिस इज द एडवांटेज द इंजिन जनरेटर ग्रुप कैन बी लोकेटेड एनी वेयर ओके तो जैसे कि हमारा इंजन है ओके okay, और इंजन और हमारा जो ट्रांसमिशन है उसके बीच में किसी भी तरह का मैकेनिकल लिंकेज नहीं है ओके सो ये जो हमारा आईसी इंजन है वो हम हम लोड डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से ऑन दैट बेसिस वी कैन लोकेट एनी वेयर ऑन द चैक ओके दिस इज द एडवांटेज ऑफ अवर दिस सीरीज हाइब्रिड व्हीकल बिकॉज आईसी इंजन ओनली हैव अ मैकेनिकल लिंक विद जनरेटर नॉट विद द अदर सो आफ्टर द जनरेटर देयर विल बी अ वायर्ड लिंक ओके दैट वायर्ड लिंक इज Flexible, so no need of to uh, uh, of what we can the constant location of the IC engine near to the transmission. Okay. Second thing, uh, there are no conventional mechanical transmission elements. Gearbox has separate electric wheel motor can be implemented easily. So, जो भी structure हमने यहाँ देखा है in here uh, here we are just looking the electric motor is connected to the transmission. But there is there may be a provision कि हम क्या कर सकते हैं कि instead of using a single electric motor we can use a individual electric motor for individual road wheels agar aap if you have a four wheel vehicle then you can use a four electric motor at which is fitted directly at that road wheel usko hum bolte hain hub motors so we can directly use a hub motor at that four wheels and there is a uh, no need of gearbox as such because just changing a current supply to that electric motor we can change it a torque of that motor okay so uh, if we use a direct electric motor at the road it uh, road wheel itself then jo bhi hamara power transmission uh, ya uh, jo bhi uh, gearbox ka jo bhi uh, mechanism hai we can eliminate it okay so whenever you are using a electric motor directly in the road wheel that time you can also reduce a ground clearance also okay because no need of uh, that propeller shop no need of your gearbox mechanism uska koi zarurat hi nahi hai aap directly road wheels uh, road wheels mein hi electric motor fit kar le so aapka ground clearance hai wo bhi kam ho jayega aapke vehicle ka okay so this is the thing uh, which is the advantage of your single hybrid vehicle after that the combustion engine can operate in a narrow rpm range okay so this is a very most important thing ki jo bhi hamara ic engine hai agar aap ic engine type series hybrid use kar rahe ho ya fuel cell type series hybrid use kar rahe ho agar fuel cell wala use kar rahe ho to it is always green because jaise ki maine bola ki hydrogen fuel cell hum use kar rahe hain to usme hydrogen uh, oxygen ke sath react ho ke aapka jo by product nikal raha hai wo water nikal raha hai so water is not harmful for environment okay but agar aap ic engine as a secondary source use kar rahe ho so it it making a emission Also, and unless वहाँ ICE engine use कर रहे हो, so it making a emission. So हमारा जो ICE engine है, वो यहाँ directly transmission को connected नहीं है. So जो भी load रहेगा ICE engine में, that is fixed. वो जो भी है generator का, generator को घुमाने का fixed load. Variable loading नहीं है हमारे ICE engine पे. So हमारा जो engine है, वो एक fixed RPM पे rotate होने, एक narrow range RPM पे rotate होने वाला है. तो डायनामिक लोडिंग नहीं है इसके वजह से हमारा जो आईसी इंजन है हम उसको इस तरह कैलिब्रेट कर सकते हैं कि जिस आरपीएम पे हमारा इंजन ऑप्टिमम परफॉर्मेंस दे ओके मतलब हम बोलते हैं उसको स्टाइचोमेट्रिक एयर फेल रेशियो ओके या लीन एयर फेल रेशियो जिसमें हमारा कम इमिशन निकले ओके एट दैट स्टाइचोमेट्रिक एयर फेल रेशियो पे हम हमारे इंजन को कैलिब्रेट कर सकते हैं एंड ओनली दैट आरपीएम ओनली आवर इंजन विल रोटेट एंड इट विल रिस्पॉन्सिबल टू हैव अ रोटेशन ऑफ जनरेटर एंड डेवलप इलेक्ट्रिसिटी सो नो नीड ऑफ डायनामिक लोड इन ऑन आईसी इंजन इन केस ऑफ द सीरीज हैबिट सो जो भी एमिशन निकलेगा वो हमारे आईसी इंजन से ऑप्टिमम लेसर देन लेस जो हम कैलिब्रेट करेंगे वो निकलेंगे बट हमारा जो कन्वेंशनल व्हीकल होता है उसमें वैसा नहीं होता क्योंकि वी आर लोडिंग अवर इंजिन डायनामिकली इस इंस्टेंट में कुछ अलग लोड है अलग नेक्स्ट सेकेंड में कुछ अलग लोड रहेगा इट डिपेंड ऑन द रोड कंडीशन डिपेंड ऑन द ड्राइवर हैबिट्स ओके सो आईसी इंजिन इज नॉट डायनामिकली लोडेड ऑन लोडेड ऑफ और सीरीज हैबिट व्हीकल सो जो भी उसका रेंज रहता है दैट इज अ नैरो आरपीएम रेंज 
एंड दिस मोस्ट एफिशिएंट लेंथ वी कैन सेट क्योंकि क्योंकि अभी के आप कुछ स्कूटर्स देखोगे जैसे जुपिटर या मतलब मैं इको मोड रहे आपने देखा होगा सो दैट इको मोड इज द नैरो रेंज मोड जहां पे आपका इंजन अच्छा परफॉर्मेंस करता है ओके नैरो इको एंड द पावर ऐसे दो मोड आप जुपिटर या किसी टू नॉन गियर टू व्हीलर के डिस्प्ले में देखते हो सो दैट इको मोड इज नथिंग बट द मोड एट व्हिच योर व्हीकल इंजन परफॉर्म अ at perform optimal uh, or it perform a uh, very economical okay so this is the thing ki hum hamare series hybrid mein jo bhi engine hai i think engine is as a secondary power source usko calibrate kar sakte hai now we'll uh, look for the disadvantage uh, the disadvantage the first disadvantage is that the energy is converted twice and this reduces the overall efficiency abhi twice kaise ho raha hai wo bata de पहले क्या हो रहा है आईसी इंजन में क्या हो रहा है वो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल का है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है नाउ वो मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर में इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है सो यहाँ जो पावर है वो टॉइस में कन्वर्ट हो रहा है अगर जनरेटर नहीं रहता तो हम आईसी इंजन को डायरेक्टली ट्रांसमिशन से कनेक्ट करते थे और आईसी इंजन ने जो पावर डेवलप किया है केमिकल को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट किया दैट इज डायरेक्टली फिटेड टू द ट्रांसमिशन सो उसमें से लॉसेज सिंगल टाइम ही रहता था बट अभी हम क्या अभी क्या हो रहा है इन केस ऑफ द सीरियस हैबिट वेहीकल द फ्यूल कंज्यूमिंग बाय द आईसी इंजन सो जो भी केमिकल पावर है दैट कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी दैट मैकेनिकल एनर्जी फर्दर कन्वर्टेड इनटू जनरेटर इनटू इलेक्ट्रिसिटी सो आवर एनर्जी लॉसेस हियर टॉइस ऑफ द प्रीवियस केस बिकॉज़ जनरेटर आल्सो हैव सम फ्रिक्शनल लॉसेस वो भी सम अमाउंट ऑफ एनर्जी उसमें कंज्यूम करेगा सो जो भी फ्यूल है यहाँ मिल रहा है वो उसमें से 40 या 20 पर फोर्टी या 30 परसेंट ही हमारा इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो पाएगा रिमेनिंग 60 परसेंट विल गो इनटू द कूलिंग कूलिंग ऑफ आईसी इंजन विल गो इनटू द थर्मल रेडिएशन ऑफ द आईसी इंजन विल गो इनटू द फ्रिक्शनल लॉसेस ऑफ आईसी इंजन इवन दो फ्रिक्शनल लॉसेस ऑफ द जनरेटर ओके सो इलेक्ट्रिसिटी जो भी फ्यूल है हमारा वो हमारा टॉइस टू टाइम कन्वर्ट हो रहा है सो दिस इज अ डिसएडवांटेज ओके आफ्टर दैट टू इलेक्ट्रिक मशीन्स आर नीडेड एंड अ बिग फ्रैक्शन मोटर इज रिक्वायर्ड बिकॉज़ इट इज द ओनली टॉर्क सोर्स ऑफ द ड्राइवर्स ओके सो टू बिगर इलेक्ट्रिक मशीन इज रिक्वायर्ड टू बिगर इलेक्ट्रिक मशीन या कौन से दो इलेक्ट्रिक दो इलेक्ट्रिक मशीन है एक जनरेटर और एक इलेक्ट्रिक मोटर ये दो इलेक्ट्रिक मशीन हमें यहां लगने वाला है जो कि बिगर साइज में लगने वाला है बिकॉज़ दिस इज द ओनली सोर्स व्हिच गिविंग a torque to road wheels okay otherwise aisa na ho ki kuch 30 degree ka slope hai aur vehicle fully loaded hai to wo climb nahi ho raha because we have a less capacity of traction motors fitted in the vehicle so that's why jo bhi two machines hame lagne wala hai generator and electric that should have a bigger capacity okay so this is another disadvantage and whenever i am saying the bigger capacity yeah, even so in the very early of, of experiment this series habit i told you ki generator ka size bahut bada lagne wala hai okay so whenever we are required a big size of generator and big size of traction motor definitely your overall weight of vehicle is increases even though your space required to uh annual of those machine into the chassis also increases so this is the thing or uh, this is the disadvantage of your series hybrid vehicle okay after that uh, drive train structure now ye jo ab now we whatever we are supposed to discuss further that will be a different mode of operation of the series hybrid vehicle kyunki jaise ki very early i told you ki ek battery management system hota hai that will decide ki kis time kon vehicle ko पावर देगा और किस टाइम कौन ऑफ कंडीशन में या स्टैंड बाय कंडीशन में जाएगा बिकॉज इन केस ऑफ दाइब्रिड वेहीकल वी हैव टू एनर्जी सोर्स डेफिनेटली वन इज द इलेक्ट्रिक एंड अनदर इज दी बी सिलेक्टेड जैसे कि आई सी इंजिन रहा तो आई सी इंजिन ट्वेल्व से रहा तो ट्वेल्व से सो द किस कंडीशन में कौन सा एनर्जी सोर्स बिहेव करेगा दैट विल डिसाइड बाय द बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम एंड कंट्रोल कंट्रोल सिस्टम ऑफ यूर Uh, hybrid electric vehicle okay so this is the uh, different mode or different possibility not like that ki yahan maine char mode ki discuss ki hai series hybrid ka so yahi char mode hai not like that there may be a more than four mode of operation of series but this is the most possible four mode on which your elect uh, hybrid, series hybrid vehicle can behave okay so we will discuss one by one 
first of all just uh, understood that block diagram okay so in in the in this block block diagram f is nothing but the fuel e is nothing but the engine g is nothing but the generator b is nothing but the battery p is nothing but the that power coupler sorry electric coupler or power converter m is nothing but the motor and t is nothing but the transmission okay so this uh, thick line indicating a electric link this is a dark thick line that that indicating a electric line okay this is a wired line after that small line is indicating small thick line indicating a fluid line okay or hydraulic line this is fuel the fuel tank the engine ko fuel ja raha hai so it is somewhat less thick as compared to this one so this line indicating a fuel flow to the engine After the mechanical link, mechanical जो hollow है, so this is the hollow arrow, this is the mechanical link. So only mechanical link uh, is present in between motor and transmission only. Okay. So now we will discuss the what is the mode, what is the first mode. Okay. So the first mode what indicating during the startup, during the startup मतलब क्या? During the uh, initiation of the vehicle, जहाँ जहाँ से vehicle start होता है, जहाँ से हम propel करते हैं, जिसमें गाड़ी स्टार्ट किया और अब हम जा रहे हैं सो दैट इज द इनिशिएशन ऑफ द व्हीकल और ड्यूरिंग द स्टार्टअप नॉर्मल ड्राइविंग और एक्सलेशन ऑफ ऑफ द सीरियस एच ई बोथ आइस एंड बैटरी डिलीवर इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी टू द पावर कन्वर्टर विच देन ड्राइव द इलेक्ट्रिक मोटर एंड इन द व्हील वायर ट्रांसमिशन ओके सो वॉट दे से वेन एवर नॉर्मल ड्राइविंग मोड रहे or whenever normal driving mode means uh, the whenever battery is empty uh, not completely empty uh, for example uh, 50% is empty and 50% is filled that time acceleration means jaha this time acceleration hame karna hai sudden humne pedal press kiya hamare vehicle ka ek sudden acceleration lena hai hame at that time and very start up matlab हमारा इनिशिएशन हम गाड़ी स्टैंड स्टील है नाउ वी हैव टू प्रोपेल द व्हीकल एट दैट पॉइंट सो ये जो थ्री पॉइंट्स है जहां बैटरी आर नॉट गिविंग अ सफिशिएंट पावर टू आर नॉट एबल टू गिव अ सफिशिएंट पावर और फुलफिल द डिमांड ऑफ द मोटर इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एट दैट इंस्टेंट आवर इंजन गेट स्विचड ऑन ओके एट दैट इंस्टेंट आवर इंजन गेट स्विचड ऑन and the engine start to develop electricity and that electricity is fed into the motor and at the same time battery also contributes some amount of electricity so from engine as well as battery some amount of electricity get contributed and it given to the motor in order to cope up with this three situation okay so at very starting at normal driving normal driving means the condition at which your battery is not full okay so battery have to Uh, battery not have that much sufficient charge right now, but not that much low even. I mean, 50% low. We say we have 20% where battery is left. So that time we can say low battery. Okay, if 50% battery is left, so battery have at least some charge. At that instant, uh, your uh, battery will, uh, your sorry, your uh, engine will give you the uh, power to motor as well as battery will give you the power to the motor. So this is the first mode which may possible. Now we will discuss the second mode. the flow uh, it is called whatever we are discussing it is called as a power flow control okay power flow control kis tarah se power flow hone wala hai okay uh, the in this diagram also b e f and g ka meaning bhai hai which we have discussed in the previous slide okay now we will discuss the what is the meaning of the mode okay at the light load light load means matlab uh, vehicle start ho gaya hai acche se okay vehicle propel ho raha hai but somewhat load very light load is there उस कंडीशन में क्या होगा? The ice output is greater than the required to drive the wheel. अभी जो ice engine है वो start हो गया है very start up में जैसे कि यार initial गाड़ी का initiation हुआ तब ice engine start हो गया है. Vehicle के ऊपर somewhat load आ गया है अभी. Okay? Light load है not that much. Okay? Acceleration भी नहीं है हमारा. Okay? And battery uh, somewhat uh, 50 percent जो मैंने बोला था 50 percent drain हो चुका है. ओके, सो 50 परसेंट ड्रेन है बैटरी एंड लाइट लोड है व्हीकल के ऊपर सो एंड जो भी इंजन है हमारा फिलहाल कंडीशन में ऑन है सो उस कंडीशन में क्या होगा वॉट एवर द इलेक्ट्रिसिटी डेवलप बाय आवर इंजन इज मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय मोटर ओके जो भी हमारा मोटर है उस मोटर के रिक्वायरमेंट से ज्यादा है हमारा इंजन ने डेवलप किया हुआ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू जनरेटर ओके एंड एट द सेम टाइम यूर बैटरी इज हाफ हाफली एम्प्टी 
या से 20 परसेंट इज एम टी ओके या टेन परसेंट एम टी है मतलब नाइन्टी परसेंट फील्ड है ओके सो एट दैट टाइम इलेक्ट्रिसिटी डेवलप बाय द इंजन इज मोर एंड डिमांड बाय मोटर इज लो एंड बैटरी इज एम टी बाय सर्टन परसेंटेज ओके एट दैट इंस्टेंट वॉट एवर द इलेक्ट्रिसिटी डेवलप बाय द इंजिन इज फेड टू द मोटर ओके फॉर एग्जाम्पल हंड्रेड परसेंट जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप किया है इंजिन ने उसमें से 80% परसेंट पावर इज ऑफर टू द मोटर एंड ट्वेंटी परसेंट पावर इज ऑफर टू द बैटरी टू चार्ज इज फुल्ली जैसे कि 80% परसेंट चार्ज है और 20% परसेंट बाकी है बैटरी चार्ज एम टी है ट्वेंटी परसेंट देन वो ट्वेंटी परसेंट जो इंजिन से आ रहा है वो बैटरी को चार्ज करने के लिए यूटिलाइज होगा और एटी परसेंट जो इंजिन से आ रहा है वो मोटर को व्हीकल को प्रोपेल करने के लिए यूज होगा सो हु विल डिसाइड दिस थिंग बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम विल डिसाइड दिस थिंग इवन दो वाइल चार्जिंग अगर बैटरी का टेम्परेचर बढ़ गया सो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम विल शट डाउन योर चार्जिंग चार्जिंग ऑफ बैटरी एंड विल वेट टिल द बैटरी टेम्परेचर विल नॉट कम इन टू दैट डिजायर रेंज जो फाइव डिग्री सेल्सियस और फोर्टी डिग्री सेल्सियस मैंने डिस्कस किया था प्रीवियसली ओके सो दिस इज द थिंग विच हैपन ड्यूरिंग द सेकेंड मोड ओके आई विल डिस्कस थर्ड मोड third one during the braking and deacceleration during braking one more i want to uh, put into this thing during braking deacceleration and uh, aap slope se niche utar rahe ho aur uh, declining bol sakte hain hum slope se ek steep slope hai usme se aap niche utar rahe ho jaise ki hum karte hain kabhi uh, slope se hum niche slope chadte time mein slope utar se hum hamara vehicle ka engine off karte hain not in case of the four wheeler four wheeler mein karunga to steering lock ho jayega in case of the two wheeler ओके okay? हम इंजन ऑफ करते हैं और वैसे ही वो स्लोप का एडवांटेज लेके हमारा फ्यूल बचाते हैं सो सेम वे हियर आल्सो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल आल्सो वांट टू डू अ सेम थिंग ओके सो वन मोर पॉइंट आई हैव टू ऐड ओवर हियर डायरेक्ट ड्यूरिंग ब्रेकिंग डीएक्सेलरेशन एंड ड्यूरिंग अ डीक्लाइंबिंग ओके सो ड्यूरिंग डीक्लाइंबिंग क्या होता है ड्यूरिंग ब्रेकिंग क्या होता है पहले ब्रेकिंग के बारे में हम बात करते हैं ड्यूरिंग ब्रेकिंग क्या होता है वेन एवर वी आर अप्लाई अ ब्रेक दैट इज व्हाट वी वी आर डूइंग इन आवर कन्वेंशनल व्हीकल वी आर जस्ट uh remove a uh, uh, or we can say just we are just press a brake pedal and remove a uh, leg from the accelerator okay we hum kya kar rahe hain hamara accelerator mein se pedal nikal rahe hain aur brake pedal daba rahe hain in that instant kya kar rahe hain hum uh, agar humne wo brake pedal hard hardly push kiya hardly means it completely till the floor tak humne push kiya then definitely we can kill our engine जब तक हम क्लच नहीं प्रेस करते सो so बेसिकली हम क्या करते हैं क्लच पे प्रेस करके ब्रेक ब्रेक पेडल दबाते हैं जब हमारे व्हीकल को ब्रेक लगाना हो दैट टाइम एंड इट इज ऑल्सो डिपेंड कि आपका व्हीकल कितने स्पीड पे वो भी डिपेंड करता है आप क्या किस सिक्वेंस में कौन सा पेडल दबाऊंगे ओके सो डेफिनेटली हम कंसिडर करते हैं कि स्लो स्पीड पे व्हीकल है आपका तो डेफिनेटली दैट टाइम यू इज सपोज टू प्रेस फर्स्ट ऑफ ऑल क्लच एंड आफ्टर दैट ब्रेक पेडल ओके सो वेन एवर यू आर pressing your clutch pedal that time you are disengaging your engine from road wheels okay and you are applying the brake so whenever you are disengaging disengaging your vehicle from the oh, sorry engine from the road wheels that time you are applying the brake pedal so jo bhi rotational energy jo bhi kinetic energy hai aapke road wheels ka usko aap stop karne ka uh, try karte ho by applying a ब्रेक शू और बाय अप्लाइंग दैट कैलिपर पैड ओके ब्रेक दैट ब्रेक पैड सो वाइल यू आर स्टॉप वाइल ट्राइंग दिस थिंग वॉट विल हैपन सम नॉइज विल डेवलप एट द सेम टाइम सम अमाउंट ऑफ हीट इज डेवलप सो दैट कैनेटिक एनर्जी गेट कन्वर्टेड इन टू हीट एनर्जी एंड द साउंड एनर्जी ओके सो दैट एनर्जी गेट कन्वर्टेड जो कि हमने फर्स्ट लॉ थर्मोडाइनमिक देखा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओके एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ओके सो वैसे ही आपका जो काइनेटिक एनर्जी दैट गेट कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी एंड द साउंड एनर्जी सो ये अननेसेसरी वेस्ट हो रहा है जो भी आपका काइनेटिक एनर्जी है रोड व्हील्स का ब्रेकिंग लगाते टाइम वो अननेसेसरी वेस्ट हो रहा है साउंड एनर्जी में जिसका कुछ यूज नहीं हमें और हीट एनर्जी में जिसका हमें कुछ यूज नहीं बिकॉज वो वो हीट बढ़ेगा तो डेफिनेटली हमारे जो ब्रेक ब्रेक पैड रहेगा उसका लाइफ कम होने वाला है ओके सो अननेसेसरी उसमें एनर्जी वेस्ट हो रहा है हमारा कैनेडा सो so, उसको यूटिलाइज कर रहे हैं हम बैटरी चार्ज करने के लिए सो so, उस टाइम क्या होता है कि समझो यहाँ रोड व्हील्स है हमने ब्रेक अप्लाई किया हमने इंजिन को प्लस से प्लस दबा के रोड व्हील्स से सेपरेट कर दिया सो so, अभी क्या हुआ ये इंजिन ध्यान में मत दो सिर्फ ये कंसिडर करो कि वी आर जस्ट अप्लाइड अ 
brake right now okay so whenever uh, we are applied the brake so whatever the kinetic energy uh, possessed by that road wheel will not tend to zero directly at a uh, next position only as soon as you applying the brake pedal it will takes a time because that kinetic energy uh, get absorbed somewhere then and then only it come to zero okay and that absorption task done by this motor so us time kya hota hai jab hum brake hum brake dabate ho that time this motor stops to uh, give a uh, st stops to rotate okay it stops to rotate means it's not uh, it's uh, it not rotating a trans road wheel it will stops to rotate Uh, the road wheels and now road wheels start to uh, or uh, road wheels are responsible to have a rotation of that motor and as soon as this motor get rotated it will behave as a generator right now okay so this motor is not only motor it's a motor come generator in series hybrid whatever motor we are using here traction motor is using here is motor come generator agar isko humne electricity diya to ye khud ghumega अगर इसको हमने हाथ से घुमाया तो ये इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करेगा ओके सो जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं दैट टाइम मोटर को पावर जो है बैटरी से और इंजन से जाना बंद हो जाता है सो मोटर विल बिहेव एज एन जनरेटर एंड ये जो रोड व्हील्स है वो क्या करते हैं इस मोटर को रोटेट करते हैं बिकॉज इट हैव अ कैनेटिक एनर्जी दैट रोड व्हील्स एंड दैट कैनेटिक एनर्जी एब्जॉर्ब बाय दिस मोटर टू रोटेट इट एंड जैसे ही मोटर रोटेट होने को स्टार्ट होता है इट डेवलप इलेक्ट्रिसिटी एंड दैट इलेक्ट्रिसिटी flow in reverse manner into the battery to charge it okay so while braking ye battery ko charge karta hai by behave as a generator aur wo power kahan se aa raha hai motor ko ghumane ka wo road wheel se aa raha hai kyu aa raha hai kyunki humne brake lagaya hai aur jo bhi kinetic energy hai road wheels ka wo at a next instant zero nahi hone wala wo dheere dheere zero hota hai matlab abhi 60 km per hour pe agar aapne brake lagaya to aise brake lagaya to next instant pe 0 km per hour nahi hota wo pehle 30 hota hai 40 hota hai 30 hota hai 20 aur baad mein zero hota hai so ye jo span hota hai is span mein jo bhi energy rahega that get absorbed by motor and motor rotate develop electricity and feed into the battery so that is a regenerative braking okay so during braking no power is offered by even from engine even from battery to motor battery itself developing its a power and feed into the battery by using a regenerative braking principle okay now deacceleration is the same thing jab aap deacceleration kar rahe ho is nothing but the part of braking braking mein bhi aapka vehicle deaccelerate hota rahega now we will talk about the declimbing abhi aap slope se niche utar rahe ho that time also no need to supply power to motor no no need to supply power to motor from engine as well as from battery क्या हो रहा है मोटर को कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है स्लोप पे वेहीकल है तो अपने आप नीचे जाएगा वो ओके सिर्फ ओनली यू हैव टू मेक अ कंट्रोल बाय बाय बैटरी पैडल ऑन द वेहीकल ओके दैट इज द थिंग यू हैव टू टेक केयर वाइल दैट ओके सो उस टाइम क्या होगा जो भी रोड व्हील्स है दैट विल रोटेट इटसेल्फ ड्यू टू दैट पोजीशन ऑफ योर व्हील्स आपका व्हीकल का पोजीशन क्या है क्लाइंब डी क्लाइंब हो रहा है सो ड्यू टू द पोजीशन ऑफ योर व्हीकल योर रोड व्हील्स रोटेट इटसेल्फ एंड इट विल गिव द पावर टू मोटर और इट विल रिस्पोंसिबल टू have a rotation of your motor and motor behave as an a generator instead of motor and it will develop electricity and that electricity fed it into the battery so this is the this may be a case while declining the slope okay so this is this is the possible in case of the series hybrid vehicle okay now we will discuss the fourth mode fourth mode that is the battery can also be charged by ice via generator even when the vehicle come to complete stop okay complete stop the meaning is thing the meaning is here ki aapka battery completely zero ho gaya hai okay zero percent charge hai aapka battery that time engine will on engine will give a electricity to motor okay and as well as to battery but uh, yahan hum dekh rahe ki arrow nahi hai ओके सो ये ये क्या हो रहा है कि व्हीकल इज कम्प्लीटली स्टॉप ओके सो थिंक इज हियर कि आपका व्हीकल कम्प्लीटली स्टॉप है राइट नाउ आप ट्रैवल नहीं कर रहे हो यू आर नॉट यू आर नॉट मूविंग फर्दर यू आर स्टैंड स्टिल एट वन पोजीशन एंड आपने सिर्फ इंजन स्टार्ट कर दिया और वो इंजन क्या कर रहा है हंड्रेड जो भी पावर इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर रहा है वो बैटरी को चार्ज करने के लिए यूज कर रहा है वो मोटर को भी नहीं दे रहा है बिकॉज योर व्हीकल इज स्टैंड स्टिल राइट नाउ ओके या फॉर एग्जाम्पल आप कंसिडर कर सकते हो आप वेटिंग पीरियड के लिए सिग्नल पे वेट कर रहे हो ओके एंड सिग्नल पे वेट कर रहे हो एट दैट टाइम आपका इंजन ऑन है ओके एंड दैट इंजन 
का जो पावर है वो 100 परसेंट बैटरी में जा रहा है मोटर पे नहीं जा रहा है क्योंकि मोटर नाउ रोटेट नहीं है बिकॉज यू आर वेटिंग ऑन द रोड सिग्नल ओके एंड फॉर दैट 60 मिनट 60 सेकेंड योर बैटरी गेट चार्ज वंस यू सिग्नल गेट ग्रीन अगेन यू स्टार्ट टू मूव फॉर द दैट टाइम पार्ट ऑफ द एनर्जी डेवलप बाय द इंजिन फिटेड टू द मोटर एंड रिमेनिंग इज फिट टू द बैटरी ओके एंड अगेन यू इफ यू कम अक्रॉस द रोड सिग्नल दैट रेड रेड सिग्नल देन अगेन Your vehicle is stands at one position. Motor get shut down. Engine hundred percent giving power to battery to charge. Okay, so this is the case mode four, which may happen in case of the series hybrid vehicle. Okay, so uh, I hope you have understood all the four mode of uh, working of series hybrid vehicle. I am saying it's not a only four mode. There may be a more than uh, uh, more possibility may come across the series hybrid, but this is the most. Uh, Uh, possible mode of working of series hybrid. Okay, so if we uh, uh, see in actual, if we notice in actual, there may be more than this four mode can be decided by the battery management system. Okay, I hope you have understood this series hybrid vehicle. Uh, if you have any doubt, please ask me in comment section.